హాయ్ నేను మీ శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ బిర్యానీ డిఫరెంట్ రైస్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ విజయవాడలో ఉన్న కడియ పట్టణం మిలిటరీ హోటల్లో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం అసలు ఈ కడియపట్టణం మిలిటరీ హోటల్లో ఉన్న మెను ఏంటి అందులోని చిట్టి ముచ్చాల బిర్యానీ నాటుకోడి కర్రీ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద నాన్ వెజ్ మెను ఇక్కడ ఉంది మరి అవన్నీ ఒకసారి టేస్ట్ చేసేద్దాం రండి కడియపట్నం మిలిటరీ హోటల్లో అసలు యాంబియన్స్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది ఆ యాంబియన్స్ కి ఇష్టపడే చాలా మంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు అయితే ఆ టేస్ట్ ఇంకా వాళ్ళని కట్టుబడేస్తూ ఉంటుంది విజయవాడ పీపుల్ కి ఈ కడియపట్నం మిలిటరీ హోటల్ అనేది ఒక ఎమోషన్ ఇక్కడికి రావడానికి చాలా ఇష్టపడతారు ఇక్కడ స్పెషల్ బిర్యానీలు చాలా ఉంటాయి చిట్టిముత్యాల బిర్యానీ ఇలాంటివి కడియపట్నం మిలిటరీ హోటల్ అనే పేరు వెనక ఉన్న హిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం లక్ష్మణ్ గారు అంటే మిలిటరీ హోటల్ అనేది జనరల్ గా మహారాష్ట్ర బెంగళూరులో ఎక్కువగా వినపడే మాట మన సైడ్ చాలా రేరు తక్కువ ఈ కడియపట్నం అంటే అసలు ఈ కడియపట్నం అంటే ఏంటి అంటే తమిళనాడులో ఒక ఊరు అసలు ఈ కడియపట్నం కథ ఏంటి ఈ మహారాష్ట్ర బెంగళూరు కథ ఏంటి ఈ రెండు పేర్లు ఎలా కలిపారు దీన్ని ఆంధ్రాకి ఎలా తీసుకొచ్చారు అసలు ఏంటి ఈ పేరు వెనుకున్న ఆంతర్యం ఏంటి నైన్టీన్ ట్వంటీలో తమిళనాడులో హోటల్ అనేది రన్ చేశారండి పోయిన తర్వాత మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రన్ చేస్తాం ఇక్కడ మన దగ్గర చిట్టిముత్యాల రైస్ అనేది బాగా ఫేమస్ దానికోసం ఎక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారు హైదరాబాద్ వైజాగ్ నెల్లూరు నుంచి కూడా వస్తున్నారు కడియపట్నంలోనే కడియపట్నం మిలిటరీ హోటల్ అనేది నడిచిందండి అంటే అక్కడ పేరు ఇది అవునండి అక్కడ ఆగిపోతే ఆ రుచుల్ని ఇంకా ఆగిపోకుండా ఉండడం కోసం నైన్టీన్ ట్వంటీ రుచులు మళ్ళీ అందించడం కోసం మళ్ళీ మీరు మన ఏంటి సార్ సార్ అంటే ఎంత అంటే హోటల్ అంటే జనరల్ గా ఏదో ఒక టేబుల్ వేసామా నాలుగు కుర్చీలు వేసామా ఇట్లా ఉంటుంది ఒకవేళ కొంచెం కాన్సెప్ట్ అంటే ఓల్డ్ స్టైల్ గా వెళ్ళాలని చెప్పి అలా డిజైన్ చేసి చేయడం జరిగింది అంటే అంత నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ స్టైల్ లో అంటే పాత కాల కాలపు స్టైల్ తీసుకురావాలని చెప్పి డిజైన్ చేసి చేయడం జరిగింది మీ అంబియన్స్ కి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు చిట్టి ముత్యాలు రైస్ కోసం వస్తా ఉంటారు సార్ అంత కాస్ట్లీ రైస్ ఎందుకు మీరు వాడాలనుకున్నారు అంటే చాలా కాస్ట్లీ అనుకుంటున్నాను చిట్టి ముత్యాలు రైస్ కేజీ నూట ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అంత కాస్ట్లీ రైస్ ఎందుకు వాడుతున్నారు సార్ మీరు అసలు అంటే అంత ఆరోగ్యం అనా లేకపోతే చాలా హెల్తీ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదండి టేస్ట్ కూడా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే ఏమేమి స్పెషల్ సార్ మీ దగ్గర ఏమేమి అసలు మెనూలో బాగా స్పెషల్ మెనూ ఏముంటుంది మీ దగ్గర చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి రైస్ చికెన్ ఫ్రై మటన్ దమ్ ప్రాన్ ఫ్రై బిర్యానీ కోడ్ ఫ్రై బిర్యానీ అలాగే అన్ని కర్రీస్ కూడా వస్తాయి సార్ అన్ని కర్రీస్ కర్రీస్ కూడా రాగి సంగటి ఇవన్నీ రాగి సంగటి నాటుకోడి కర్రీ కాంబినేషన్ అదిరిపోద్ది ఇంకా చెప్పడం అసలు లేదు ఆ కాంబినేషన్ వింటేనే అదొక రకమైన వైబ్రేషన్ ఇంకా తింటే అదో రకమైన ఫీల్ మన తమిళనాడు స్టైల్ లో పరోటా చికెన్ కొట్టు పరోటా ఎగ్ కొట్టు పరోటా ఓకే ఎగ్ కొట్టు పరోటా ఇలా ఉంటాయి చికెన్ ఆమ్లెట్ మసాలా ఆమ్లెట్ మన దగ్గర ఫేమస్ అన్ని ఇక్కడ నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అన్ని యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ ట్వంటీలో కడియపట్టణం అంటే తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కడియపట్టణం అనే ఒక ఊర్లో అసలు ఈ ప్రస్థానం మొదలైంది అనమాట అయితే అక్కడ అనివార్య కారణాల వల్ల అక్కడ ఆగిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ రుచుల్ని మన ఆంధ్ర ప్రజలకు అందించడం కోసం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ నుంచి మేబీ విస్తరిస్తారు అనుకుంటా కూడా మీకు ఏదో బ్రాంచెస్ కూడా పెట్టారు వైజాగ్ లో లాంచ్ వైజాగ్ లో కూడా లాంచ్ అయింది ఓకే ఇంకా హైదరాబాద్ గానీ తెలంగాణ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మేము 
మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో కలిసి భద్రాచలం కొత్తగూడెం డిస్టిక్ట్ నుంచి వచ్చాము విజయవాడ టూర్కి ఇక్కడ కడియపట్టణ మిలిటరీ హోటల్ అనేది బాగుంటుంది అని తెలవడం వల్ల మేము ఇక్కడికి లంచ్ చేయడానికి వచ్చాము ఇక్కడ ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి అందులో స్పెషల్గా చికెన్ ఆమ్లెట్ చాలా బాగుంది పలావ్ కూడా బాగుంది ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది స్టింగ్ అలాగే సర్వింగ్ ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకోవడం అదంతా చాలా బాగుంది ఫుడ్ బాగుంది మటన్ కర్రీ బాగుంది ఫ్రాన్స్ ఫ్రై బాగుంది ఇవన్నీ రసం అవన్నీ సాంబార్ అవన్నీ ఇచ్చారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆ బిర్యానీ వాడు ఇచ్చారు కదా ముచ్చాల బిర్యానీ ఇంకా బాగుంది ఫ్రై బిర్యానీ కరేపట్నం నుంచి స్పెషల్ ఇస్తే బిర్యానీ చికెన్ కాల్ రైస్ రెడీ చేస్తాము మటన్ దమ్ చికెన్ దమ్ నాటుకోళి ఫ్రై బిర్యానీ చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ ఇంకా స్పెషల్ పెట్టే నాటుకోళి గార్లి రాగి సంగటి సండే స్పెషల్ రాగి సంగటి నాటుకోళి గార్లి తలకాయ చారు కింద చూస్తే చికెన్ కొత్తి పొరట చికెన్ ఎగ్ కొత్తి పొరట చికెన్ ఆమ్లెట్ ఇక్కడ స్పెషల్ విజయవాడ స్పెషల్ కరియపట్నం స్పెషల్ చికెన్ ఆమ్లెట్ చికెన్ కొత్త పొరట ఇది ఓన్ ప్రొడక్షన్ మసాలా ఇది అంతా ఇది బెంగళూరు స్టైల్ చూస్తేనే దొండ బిర్యానీ ఇది చైనీస్ స్టైల్ చూసిన తలపాకట్టి బిర్యానీ స్టైల్స్ వచ్చిన ఇది ఆంధ్ర స్పెషల్ వచ్చి ఇది కరియపట్నం స్పెషల్ బిర్యానీ ఇది మిలిటరీ హోటల్ పేరుకు తగ్గట్టే మిలిటరీ హోటల్లో ఉన్న మెనూ అంతా కూడా మన దగ్గర సిద్ధంగా ఉంది అయితే ఇక్కడ ఫుల్ మెనూ ఒకసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను ఇక్కడ ఏమేమి అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనేది చికెన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై చికెన్ లివర్ మటన్ కర్రీ మటన్ ఫ్రై ప్రాన్ కర్రీ ప్రాన్ ఫ్రై ఫిష్ పులుసు ఫిష్ ఫ్రై బొమ్మిడాయిలు నెత్తళ్ళు నాటుకోడి కర్రీ తలకాయ చారు బేజా ఫ్రై ఇక బిర్యానీస్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి మనకి ఎంతో ఇష్టమైన బిర్యానీస్ ఇక్కడ బిర్యానీస్ అయితే మాత్రం చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బిర్యానీలు చిట్టి ముత్యాలతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ చికెన్ ఫ్రై బిర్యానీ మటన్ ఫ్రై బిర్యానీ ప్రాన్ బిర్యానీ అట్లాగే స్పెషల్ బిర్యానీస్ విత్ బాస్మతి రైస్తో తయారు చేసే బిర్యానీలు కూడా చికెన్లు మటను అట్లా ప్రాన్లో ఉన్నాయి అట్లాగే ఎస్పి మీల్స్ ఇంకా ఆమ్లెట్స్ రోటీ స్పెషల్ పరోటాస్ ఇట్లాంటి మెనూ అంతా కూడా ఈ మిలిటరీ హోటల్లో ఉంది ఇక సండే స్పెషల్ వచ్చి నాటుకోడే చిల్లుగారి ఇవన్నీ కొంచెం పక్కన పెడదాం మళ్ళీ ఇవన్నీ తీసుకుందాం అలాగే ఈ కడియపట్టణం మిలిటరీ హోటల్లో వెరీ వెరీ స్పెషల్ రాయలసీమ స్పెషల్ అయినటువంటి రాగి సంకటి కూడా అవైలబుల్గా ఉంది మిలిటరీ హోటల్ అంటే ఇంకా నాన్ వెజ్కి పెట్టింది పేరు చెప్పేదే ఉంది నాన్ వెజ్ హోటల్కి మించి అనమాట అంటే నాన్ వెజ్ హోటల్లో మరో లెవెల్ ఉంటుంది కదా ఆహా మరో లెవెలే మిలిటరీ హోటల్ అనమాట ఫస్ట్ గారితో చిల్లు గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం మన ఈ ఈ కడిగి పట్టణంలో ఫుడ్ జర్నీని చిల్లు గారి అలాగే నాటుకోడి బా ఈ కాంబినేషన్ తింటుంటేనే తినక్కర్లేదు ముందు ఊహించుకుంటేనే అదిరిపోద్ది అనమాట అలాగే రాగి సంకటి నాటుకోడి కూడా కాంబినేషన్ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ సరే ఫస్ట్ మన సాంప్రదాయమైనటువంటి గారితో నాటుకోడి కూరతో స్టార్ట్ చేద్దాం చాలా చోట్ల గట్టిగా ఉంటుంది నాటుకోడి బట్ ఇక్కడ మాత్రం చాలా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఈ గారితో తింటుంటే మాత్రం బాబా బాబా ఇంకొంచెం నాటుకోడి కూర వేసుకుని అలాగే రాగి సంగడి కూడా ట్రై చేద్దాం ముందు ఈ గారి ఫినిష్ చేసేసి రాగి సంగటి అయితే మాత్రం చూస్తుంటే నోరు ఊరుతుంది భలే ఉంది రాగి సంగటి నాటుకోడి ఈ రాగి సంగటి నాటుకోడి ఉందండి ఆ కాంబినేషను సూపర్ అనమాట చాలా ఎదిరిపోయింది సరే బిర్యానీల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం చిట్టు ముత్యాలు బిర్యానీ బిర్యానీ చిట్టు ముత్యాలతో తయారు చేస్తారు ఇక్కడ కడియపట్టణం మిలిటరీ హోటల్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే చిట్టు ముత్యాలు అంటే 
రెగ్యులర్ బాస్మతి ఇది బాస్మతి రైసు ఇది కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ బట్ వీళ్ళ స్పెషాలిటీ బిర్యానీస్ ఏంటంటే ఈ చిట్టిముత్యాలతో చికెన్ మటన్ ఇట్లాంటి బిర్యానీస్ అన్నీ కూడా తయారు చేస్తారు ఇది చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రైస్ అయితే చాలా బాగుంది పీస్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద పీసులతో చేస్తున్నారు రైస్ కొంచెం అంటే రెగ్యులర్ రైస్లా అనిపించవచ్చు కానీ బట్ ఇది రెగ్యులర్ రైస్ కాదు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నాటుకోడి గ్రే ఉంది ఈ నాటుకోడి గ్రేవ్లోనే ఈ బిర్యానీ కొంచెం ట్రై చేస్తున్నాను ఈ పీస్ మాత్రం చాలా ఫ్లఫీగా బాగుంది వావ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అదే రిమైన్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ బిర్యానీ డిఫరెంట్ రైస్ ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ ది మటన్ మటన్ దమ్ బిర్యానీ చూస్తుంటే ఎవ్వరికైనా సరే నో రోరాల్సిందే అనమాట పీసు అయితే మాత్రం ముందే దాన్ని బాయిల్ చేసి వండుతున్నట్టున్నారు అసలు అట్లా నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోతుంది అనమాట రెగ్యులర్గా దొరికే బాస్మతి రైస్తో తయారు చేసే బిర్యానీ ఇది చాలా బాగుంది దీనికంటే మాత్రం ఈ చిట్టుముత్యాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చిట్టుముత్యాలు అయితే మాత్రం చిట్టుముత్యాలు బిర్యానీతో అది మటన్ అయినా పర్వాలేదు చికెన్ అయినా పర్వాలేదు చికెన్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది చిట్టుముత్యాల్లో మటన్ కూడా బాగుంది మటన్ చూసారా ఆ మటన్ ఆ పీసులు మటన్ కర్రీ బాబా బాబా ఇది బోను ఆ బోన్లోంచి వచ్చే ఆ మెత్తటి పదార్థం ఉండొచ్చు అండి దానికోసం యుద్ధాలే జరిగితే చాలా ఇళ్ళలో కదా సూపర్ మటన్ కర్రీ కూడా నైస్ ఎంత తిన్నా తరగట్లేదు ఈ కడిగి పట్టణం మిలిటరీ హోటల్లో మేము ఇన్ని తిన్నాక అంత రైస్ ఇంకా తిన్నా మేము కదా తినేచ్చు చికెన్ ఫ్రై మటన్ ఫ్రై మటన్ ఫ్రై చూస్తుంటే మాత్రం మంచి ఎమ్ఏమీగా ఉంది కదా మటన్ గ్రేవీ లాగా కొంచెం ఉంది అట్లాగే మటన్ పీస్ కూడా వేసుకున్నాం అసలు మటన్ ఎట్లా ఉంది కలుపుతుంటే మొక్క కూడా అలా మెత్తగా పీస్ పీస్ల కింద వచ్చేస్తుంది అంత బాగా మెత్తగా ఉడికిందనమాట మటన్ కర్రీ అయితే చూసారా మొత్తం ఎంత పీస్ పీస్ల కింద అవుతుందో బాగా ఉడకబెట్టి సర్వ్ చేస్తున్నారు బాగుంది ఫ్రాన్స్ ఫ్రై చూసారా ఎలా ఉందో చూస్తుంటే చాలా నోరు ఊరుతుంది కదా మీకు కూడా కొంచెం వేసుకుందాం రై కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది ఫ్రెష్ రైలో చేస్తున్నారు ఫ్రాన్స్ ఫ్రై ఈ ఫ్రాన్స్ ఫ్రై కూడా చాలా బాగుంది చికెన్ ఫ్రై గురించి చెప్పేదే ఉంది చికెన్ ఎక్కడైనా ఎవర్ గ్రీన్గానే ఉంటుంది 
రెగ్యులర్ అన్ని రెస్టారెంట్లోను అన్ని ఫుడ్ మెనూలోను రెగ్యులర్గా ఉండే ఏదైనా ఒక నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఉందంటే అది చికెనే ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చికెన్ లవర్స్ ఉంటారు కాబట్టి లాస్ట్లో తిన్న ఆ ఫ్లవర్ అయితే మాత్రం అదిరిపోయింది మెను అంత తినేసరికి చోట్లు బట్టే ఏసీ కూడా ఉందనుకోండి బట్ ఈ మెనూకి అంతలా చోట్లు పట్టించాయి అనమాట ఓవరాల్గా కడియ పట్టణంలో మెనూ అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి చిట్టుముత్యాలతో తయారు చేసే బిర్యానీల్లో చికెన్ బిర్యానీ ఉంది మటన్ బిర్యానీ ఉంది ప్రాన్ బిర్యానీ ఉంది రెగ్యులర్ బాస్మతి రైస్తో కూడా బిర్యానీస్ తయారు చేస్తున్నారు వెజ్ బిర్యానీస్ అట్లాగే చికెన్ మటన్ బిర్యానీలు కూడా తయారు చేస్తున్నారు వాటితో పాటు కర్రీస్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ కర్రీ మెను సపరేట్గా ఉంది ఆ కర్రీస్ అన్నీ కూడా చాలా అదిరిపోయినాయి ఎస్పెషల్లీ నాటుకోడి మాత్రం కడియ పట్టణంలో అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు నాటుకోడి తర్వాత చికెన్ ఫ్రై అలాగే చికెన్ కర్రీ మటన్ ఫ్రై మటన్ కర్రీ అట్లాగే ఫ్రాన్స్ ఫ్రై ఫ్రాన్స్ ఫ్రై అయితే మాత్రం మంచి ఫ్రెష్ ఫ్రాన్స్తో సంథింగ్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంది ఎస్పెషల్లీ ఈ కడియ పట్టణంలో రాగి సంకటి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ రాగి సంకటితో కలిపి నాటుకోడి కర్రీని కలుపుకుని తింటుంటే బబ్బబ్బబ్బా ఆ మజ్జానే వేరు అసలు నాటుకోడి రాగి సంకటి అలాగే నాటుకోడి చిల్లుగారి ఈ కాంబినేషనే క్రేజీ కాంబినేషన్ అనమాట ఆ కాంబినేషన్ అయితే ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది చాలా రెస్టారెంట్లో అవైలబుల్గా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఇది ఓవరాల్గా కడియ పట్టణం బెల్ట్రీ హోటల్లో మెను అలాగే ఈ కడియ పట్టణం మిలిటరీ హోటల్లో టేస్ట్ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం అదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి